Bonjour et bienvenue à tous donc, pour une nouvelle vidéo consacrée au jardinage. Et donc cette fois-ci, on va s'intéresser à la culture du maïs. Donc avant toute chose, hein, je précise qu'il existe en gros une soixantaine hein, espèces de maïs. Et donc pour ma part, je vais me concentrer donc, sur le... ce qui se nomme donc, le Cusco Cristalino. Hein, donc c'est un maïs euh, d'Amérique du Sud, bien sûr, qui est très cultivé donc, sur les hauts plateaux de la Cordillère des Andes. Donc en général, l'épi de ce maïs est assez petit, il fait en gros une quinzaine de centimètres. Il est donc composé de grains euh, assez colorés, vraiment avec une dominante, donc on va dire, jaune pâle et un peu pourpre, assez prononcé. Donc pour cette euh, expérience, on va commencer donc, par planter quelques graines dans un pot, hein, avec un peu de terre fraîche, assez humide. Voilà, donc là je plante euh, cinq graines, voilà, que je recouvre euh, euh, par, de, par de la terre. <rire> Et donc j'arrose régulièrement. Et au bout donc, de deux semaines, hein, au bout de 14 jours, on commence donc à voir les... la germination hein, qui est effectuée. Hein, donc c'est assez rapide, hein, au bout de 15 jours. Et après, donc, au bout de trois semaines, là, la plante était bien, bien sortie. Hein. D'ailleurs, si on s'amuse un peu à, à déterrer, donc, on, on voit bien la graine, hein, la graine de maïs, avec donc, le, le petit blanc et un, un jeu de racines. Hein, un jeu de racines qui faisait en gros pas loin de 4-5 cm. Voilà. Donc maintenant, en fait, donc je vais donc sur les 5 cinq, euh, cinq graines que j'avais plantées, donc les 5 ont, ont bien donné. Hein. Chacune euh, a bien poussé avec, avec ses racines. Donc là, je crée un petit silo hein, pour euh, transplanter donc, mes, mes plants. Donc en règle générale, hein, quand on plante du maïs, il est préférable de, de faire plusieurs rangées. Hein. C'est meilleur pour la pollinisation hein, de la plante. Voilà, donc là j'ai utilisé un peu de terre fraîche, hein, car mon terrain est assez argileux. Voilà, donc euh, j'arrose, hein, comme toujours, euh, je vais faire donc, la transplantation sur une, euh, sur une terre humide. Voilà, et donc après, donc, on, on transplante donc, mes, mes petits plants. Hein. Voilà, les uns après les autres. Donc en gros, je les espace de quoi de, ouais, Une quarantaine de centimètres. Hein. C'est pas la bête, hein, c'est pas la peine de, de les mettre trop loin. Voilà, et donc là, donc, je transplante donc, mes, mes cinq petits plants. Hein, qui, euh, qui avait donc déjà 20 jours d'existence. Hein. Voilà. Donc on tasse bien pour que le, bien équilibre la plante. Et donc euh, à côté de ça, et ben là, je vais donc planter euh, 5 graines directement euh, au sol, voilà, sans passer par le, le passage euh, en pot. Voilà, en fait, je voulais juste voir si euh, ça faisait une différence en fait, hein, entre les deux, les deux procédés. Donc là, pareil, hein, j'enfonce je, la graine à 2-3 cm en profondeur, voilà, toujours dans une terre humide. Voilà, et donc on, maintenant on va attendre. Hein, donc bien sûr, il faut comprendre hein, que les deux, les deux jeux de graines ont donc 20 jours d'écart. Hein. Les plants ont, sont 20 jours plus vieux que les graines que je viens de planter. Voilà, donc une semaine plus tard, donc les, les plants euh, continuent leur croissance, donc tout va très bien à ce niveau-là. Hein, J'arrose toujours assez, euh, assez fréquemment, hein. tous les jours, tous les deux jours, tout dépend. Voilà, et en gros, c'est donc au bout de. Bah, dix jours plus tard, on va dire, hein, que, donc, que les graines que j'ai plantées directement au sol commencent à, commence à germer. Voilà, là, on commence à voir un peu le, les petites pointes vertes hein, qui sortent du sol. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon enjeu donc, de 10 plants de maïs. Donc pour l'instant, on, on, on voit toujours la, la différence hein, entre les deux. Mais on va dire que au bout de trois semaines, ben, voilà, la, la différence ne se faisait plus sentir. Celle qui avait passé 20 jours en pot ou celle que, que j'avais plantée directement au sol était quasiment à la même, à la même hauteur. Hein. Donc au niveau du maïs, hein, c'est préférable de planter directement, euh, directement au sol. Voilà. Hein, donc le plant, à partir de, donc, du, du deuxième, ouais, à partir de deux mois, on va dire que les, la croissance est assez rapide. Hein, avec un, un joli vert. Donc toujours euh, bien arrosé, bien sûr. En fait... Euh, donc le maïs euh, ne met pas des racines très très profondes. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours arroser pour qu'il y ait de l'eau en surface, afin que les racines donc, soient, euh, soient bien imprégnées. Voilà. Donc je tiens à préciser aussi, donc, pour cette culture, je n'ai utilisé aucun produit chimique. Hein. Donc ce qui peut expliquer un peu l'état un peu euh, bah, déplorable des, des feuilles. Et donc au bout de trois mois et demi, un peu moins, hein, trois mois et une semaine, les fleurs ont commencé à voir le jour. 
Hein, donc à la cime de la plante, voilà, on commence à voir les fleurs qui apparaissent. Donc ce sont les panicules, hein, ce sont les fleurs mâles. Voilà. Donc à partir voilà, de, de 3 mois, 3 mois et demi, elles commencent à, à bien s'épanouir. Et donc en fait, euh, donc les fleurs mâles sont donc à la cime de la plante. Et les fleurs femelles sont donc dans les, dans les embranchements des feuilles, des feuilles médianes. Hein. Et donc en fait la pollinisation va se faire, donc euh, bah, les graines des, des fleurs mâles vont donc tomber dans les fleurs femelles. Voilà, on constate euh, qu'il y a de la soie hein, dans les épis là. Donc en fait la soie va agripper les fleurs mâles et donc il va pouvoir y avoir une fécondation. Et donc en gros à partir donc, du troisième mois, ben, notre épi de maïs va pouvoir commencer à, à se développer. Voilà. Après, en gros, ça va prendre un petit mois. Hein. Voilà. On va dire que, euh, voilà, au bout de trois mois et demi, la pollinisation a eu lieu, et au bout de cinq mois, on peut commencer à faire la récolte. En fait, voilà, une fois que le maïs commence à prendre un peu cette couleur euh, un peu pourpre, hein, un, peu, un peu brûlée, on va dire, donc là, on peut commencer à faire la récolte. Donc, ce qu'il faut, c'est bien toucher l'épi de maïs, hein, voir s'il est assez, assez consistant, assez dur. Et donc, dans ce cas-là, on peut... Euh, on peut donc le ramasser. Voilà. Donc, comme j'expliquais, hein, le maïs euh, Cusco Cristalino, hein, et donc un, 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 on fait donc des épis de petite taille, voilà, une quinzaine de centimètres. Donc là, on voit, hein, voilà, c'est un, un petit épi avec euh, des jolies couleurs. Hein, donc ce, ce jaune cassé, on va dire, jaune pâle et ce rouge assez vif. Voilà, c'est donc un maïs doux, très très sympa. Donc pour la préparation, en fait, ce qu'il faut, c'est faire donc bouillir de l'eau. Hein, dans une cocotte minute, on va dire, hein, une, une casse sur la pression, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc après déposer donc, nos, nos épis dans, dans l'eau bouillante, hein, fermer la casserole, et donc laisser à, à feu constant, et à, à feu moyen, on va dire, pendant en gros euh, 45 minutes. 45 minutes, voire une heure. Après, ça dépend si, si vous le préférez euh, assez mou le maïs. Quoi. Voilà. Donc là, au bout de trois quarts d'heure, ben voilà. La cuisson est terminée, donc on peut extraire les maïs de l'eau bouillante. Donc on, on a l'impression hein, qu'il y a quelques grains de maïs qui sont brûlés. Voilà, mais en fait non, c'est juste euh, la couleur qui est devenue comme ça, euh, sûrement grâce à la chaleur. Voilà. Et donc après ça, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez euh, déguster euh, votre maïs. Hein. Donc moi, je précise, hein, j'habite en Amérique du Sud, donc on va dire que le maïs. Euh, fait partie intégrante hein, de la culture culinaire et c'est vrai que c'est un aliment euh, vraiment excellent, vraiment très très bon. Et ce maïs-là, en l'occurrence, le Cusco Cristalino, est, est assez doux et assez consistant. Voilà, vraiment, ça fait vraiment un, une bonne entrée, un, un plat assez copieux. Voilà, voilà. Sinon, donc, j'avais planté euh, d'autres graines, donc dans des pots. Donc là, pareil, donc, au bout de 15 jours, euh, les plants étaient bien sortis, donc je les avais transplantés. Donc là, en fait, j'avais effectué cette opération un mois après, donc la première plantation, donc c'était début septembre en gros, pas très loin de l'équinoxe du printemps. Donc on va dire que la croissance de la plante a été un petit peu plus rapide. Il a commencé à mettre des fleurs au bout de un peu moins de trois mois, au bout de 85 jours. Et pareil, là, j'ai pu faire la récolte quasiment au bout de quatre mois, quatre mois et demi. Et après, donc, bien plus tard, donc c'était au mois de novembre, c'est trois mois après la première plantation. Donc là, j'avais directement mis les graines à terre et j'avais laissé pousser. Voilà. Et donc là, par contre, la croissance a été bien plus rapide. Et aussi, je n'ai pas du tout pris soin de, de l'environnement. Voilà, j'ai vraiment laissé tout pousser à la sauvage, on va dire. Et donc là, oui, la, la croissance a été beaucoup plus rapide. Donc je pense quand même que le maïs a besoin d'un climat assez tempéré, assez chaud, hein, voilà, pour avoir une, une belle croissance. Voilà, là, il a commencé à mettre des fleurs au bout de 75 jours. Et voilà, donc là aussi, j'ai eu des très très beaux épis de maïs de plus de 2 mètres de long avec une meilleure récolte par rapport aux deux précédentes. Voilà, voilà, donc en gros, euh, comment fonctionne euh, le maïs. Donc en l'occurrence, hein, pour euh, cette variante, hein, qui s'appelle donc le Cusco Cristalino, donc je ne sais pas si elle est présente en Europe, mais c'est vrai qu'ici en Amérique, euh, il voilà, y, y a quand même beaucoup d'espèces de maïs, et c'est un aliment assez varié, on va dire. Hein. Voilà. Ben, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez hein. pas à liker, à commenter et à partager. Et pour ma part, je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo donc de, de Mi Huerta en Salta. Merci, merci et à la prochaine. Ciao, ciao